കുട്ടനാട് സി പി എമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ജില്ലാ നേതൃത്വം വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയ സജീവ പ്രവർത്തകരെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് അടക്കം തിരികെ കൊണ്ടുവരും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസറിന്റെയും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ചർച്ച വിജയകരമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ പറഞ്ഞു ശരണ്യ സ്നേജൻ ചേരുന്നു ശരണ്യ മാറ്റി നിർത്തിയവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കാണോ ജില്ലാ നേതൃത്വം കടന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാസറിന്റെ വാക്കുകൾ ധന്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കുട്ടനാട് സി പി എമ്മിൽ നടക്കുന്ന രൂക്ഷമായ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് പരിഹാരം കാണാനായി ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ന് അനുരഞ്ജന ചർച്ച സെക്രട്ടറി അംഗങ്ങളുടെയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടനാട് ലോക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി കീഴിലുള്ള പത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തകരെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തി മറ്റ് അവരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആദ്യഘട്ട ചർച്ച വിജയകരമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും വിഭാഗീയത വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അജീവ പ്രവർത്തകരായ ആളുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം അത്തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പും അവർ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പാർലമെന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം പഞ്ചായത്തുകളിലടക്കം പാർലമെന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആദ്യഘട്ട ചർച്ച വിജയകരമെന്ന് തന്നെ പറയാം തന്നെ ഈ മാറ്റി നിർത്തിയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ വിഭാഗീയത ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകലാണോ അതിന്റെ തുടക്കമാണോ ഇനിയുള്ള ചർച്ചകൾ എത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിലുള്ള കുട്ടനാട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പരിഹാരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നീങ്ങുന്നത് ഏരിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലയളവിൽ അതൃപ്തരായി മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയകരമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടക്കം അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ അറിയിച്ചത് അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ സി പി എം കൂടുതൽ സംഘടനാ നടപടികളിലേക്ക് ലഹരി കടത്തിയവരും സഹായിച്ചവരുമായ മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകരെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി വലിയ മരം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വിജയകൃഷ്ണൻ സിനാഫ് റഫ്സൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് സംഘടനാ നടപടി ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സി പി എം കൌൺസിലർ ഷാനബാസിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകരെയാണ് ആലപ്പുഴ ടൌണിലെ വലിയമരം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്താക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് അരക്കോടിയുടെ ലഹരി കടത്തിയ കേസിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ വിജയകൃഷ്ണൻ റഫ്സൽ കരുനാഗപ്പള്ളി കേസിലെ പ്രതി ഇജാസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സൌത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ ട്രഷറർ കൂടിയായ വിജയകൃഷ്ണൻ റഫ്സൽ എന്നിവരെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാനായി സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആലിശ്ശേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറിയും പാർട്ടി അംഗവുമായ സിനാഫ് ആയിരുന്നു ഷാനവാസിന്റെ വിവാദ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടന്ന ടർഫിന്റെ ഉടമകളാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരും ആലിശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ചേർന്ന പുറത്താക്കൽ തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇജാസിനെതിരെ നേരത്തെ കൂടിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് പുറത്താക്കൽ സംഭവം നടന്ന മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് സംഘടനാ നടപടിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആലിശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഹാജരാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നില്ലെന്ന് കാന്തപുരം എ പി വിഭാഗം ഇന്ത്യ പോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യവുമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന എ പി വിഭാഗം സെക്രട്ടറി പൻവള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു സൌദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല യു എ യിൽ പത്ത് വർഷം മുൻപ് തന്നെ തടഞ്ഞെന്നും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ
അലഹമ്പുല്ലാ നമ്മുടെ ദീനിയായ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് പോലെ നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ളവർ ഒറ്റ രാജ്യമില്ല ഇതല്ലേ ശരി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നിർത്തുക നമ്മൾ പരിചയമല്ല നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകൾ ഈ ആയിരുന്നു ഖത്തറായാലും കുവൈത്തായാലും ബഹ്റൈൻ ആയാലും സൗദി അറേബ്യ ആയാലും ഇനി കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ അവിടങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും നമ്മളെപ്പോലെ പ്രവർത്തനത്തിന് പറ്റിയ ഒരു രാജ്യം ഇല്ല അതല്ലേ ശരി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണം സമുദായമെന്ന് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി സർക്കാരിനെയോ മറ്റു സംഘടനകളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സമുദായം തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനത എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് മധ്യേയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള കാരണം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നാം വിവേകപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് ഗവൺമെന്റിനെയോ മറ്റു സംഘടനകളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്രമപ്രകാരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവാക്കളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉയരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ രംഗത്തെത്തി രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത് ഭീകരവാദം വിജയിക്കരുതെന്നും കാന്തപുരം ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദനെതിരെ നിശിത വിമർശനവുമായി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സനാതന ധർമ്മം അന്ധവിശ്വാസമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ചോദിച്ചു സച്ചിദാനന്ദൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആഗോള കവിയെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ പരാമർശം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത അന്തർദേശീയ കവിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും ബോയിക്കോട്ടിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാർ വി വസുവൻ നായരുടെയും കൈലാപത്തിനൊക്കെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടത്തിലാകും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ബോയിക്കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബോയിക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം പാടാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സനാതന ധർമ്മം അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശുദ്ധ വിപരിതോഷിയാണ് അത് എത്ര കാരണം ലോക സമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു എന്നതിൽ അപ്പുറം ഒരു സോഷ്യലിസം എന്താണുള്ളത് ലോക സമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ ഒരു സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസവും ഇല്ല
ഹിന്ദു എന്നത് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് ജനിച്ചവരെ നിർണയിക്കുന്ന പദമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കണമെന്നും ഗവർണർ anybody who is born in india anybody who who lives on the food which is produced in india anybody who drinks water from the rivers of india is entitled to call himself a hindu and you must call me a hindu but when i go outside the here because of certain compulsions of the british time when even the citizens rights were decided on the basis in which community you were born therefore even mahatma gandhi was forced he had no option but to use this terminology hindu muslim sikh isai aapas mein hai bhai bhai no it was perfectly fine for that period why because britishers had made that the basis for deciding the even the ordinary rights of human of the citizens they were decided on that basis separate electorate was there reservations were there how to keep society how to ensure that this society remains eternally divided so that our rule persist fortunately now we are we are free we are independent now we can live with dignity with sense of equality there must be fraternity and therefore many places this is not the first place when i have said i have asserted that now instead of talking for the britishers the religious identity religious community social community was the building block of the nation under our new constitution after independence individual citizen is the building block of the nation therefore now stop talking about this unity talk about national unity talk about indian unity we are all indians and it as far as our rights are concerned it is immaterial in which family in which community we are born our constitution does not take that into consideration while deciding about the about the equal rights which it confers on us hindu phobia valartan chila buddhi jeevigal shramikkunnu vanna kendra mandri v muralidharan ella kaalathum ella madangaleyum bharatham ulkondittund ennal hindu deshiyada mosham deshiyada ennu karudunnavar undu hindukal asahishnudeyullavaranennu varuthi theerkkanana shramam videsha madhyamangal rajyathe abamanikkumbol chilar adinu kootu nilkkugiyana britishukare pole vamsha hathiyo adniveshmo indiya nadathittillennum v muralidharan എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് രാമരാജ്യം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് ഇന്നും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് രാമരാജ്യ സങ്കല്പം എന്നൊരു പക്ഷേ ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി രാമവീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരും ദരിദ്രരും അസന്തുഷ്ടരുമായിട്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാകരുത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരായി സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം കർഷകരും മൃഗപാലകരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം വൃദ്ധരും കുട്ടികളും വൈദ്യ വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം അഭയം തേടി വരുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് പിറന്ന നാട് സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ഇതാണ് രാമരാജ്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പം മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്ത് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാമരാജ്യ സങ്കല്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയം ആ ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ശരി അത് നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കിയാൽ തെറ്റ് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ശിവശങ
സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ശിവശങ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും പി എസ് സരിത്തിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ആറ് കോടിയുടെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്വപ്നയും സരിത്തും മൊഴി നൽകിയത് സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കോടി രൂപ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ ശിവശങ്കറിന് ലഭിച്ച കോഴയാണെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിനെ ഇ ഡി വിളിപ്പിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിൽ വേണ്ട കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനം ആവർത്തിച്ച് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്ത് പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിലും പണം അനുവദിക്കുന്നതിലും പഴയ വേഗമില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു കിഫ്ബി വഴിയുള്ള പദ്ധതികളിൽ അനാവശ്യ ചെലവുണ്ട് ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം അത് ചെയ്യണം ധനസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ധവളപത്രം ഇറക്കി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടും സത്യസന്ധമായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മളെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി പോകുന്നു വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായ ടാക്സിന്റെ റിട്ടേൺ സമയത്ത് കിട്ടാത്തത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ കടമെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പരിധി അതിനെ ലോകത്തുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പേരിലെടുത്ത എല്ലാ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കടവും കൂടി ചേർത്ത് കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ കടമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നപ്പോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനുണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കേരളം അതിരൂക്ഷമായ ധനപ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് യു ഡി എഫ് ധവളപത്രം ഈ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ കടം ഭാവിയിൽ നാല് ലക്ഷം കോടിയിലെത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങളെയും റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടപ്പുറത്തെ കേരള സർക്കാർ എന്ന് പേരിട്ട റിപ്പോർട്ട് കണ്ടോൺമെന്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുറത്തിറക്കി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള ധവളപത്രം നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമം അല്ലാത്തത് മൂലം എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ധൂർത്തും അഴിമതിയും കാരണം കേരളം തകർന്നെന്നും ധവളപത്രത്തിലുണ്ട് ഈ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ കടം ഭാവിയിൽ നാല് ലക്ഷം കോടിയിലെത്തുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ വാദത്തെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലാണ് കടവും ജി എസ് ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടത്തിന്റെ റേഷ്യോ കടവും ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയെങ്കിലും നിൽക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാകുമെന്നാണ് ആർ ബി ഐ പ്രവചിച്ചത് അതും കടന്ന് അനുപാതം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമായെന്ന് ധവളപത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒന്നാം ധവളപത്രത്തിൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ കിഫ്ബി ഇപ്പോൾ നിർജീവമായെന്നാണ് യു ഡി എഫ് വാദം മുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികലമായ നയങ്ങളെയും റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുത നിരക്ക് കൂടും ഇന്ധന സർചാർജിനായി യൂണിറ്റിന് ഒൻപത് പൈസ വീതം ചുമത്താൻ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് സംസ്ഥാന വൈദ്യുത റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകി അടുത്ത മാസം ഒന്ന് മുതൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാകും അധിക നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വരിക വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനാവശ്യമായ ഇന്ധനത്തിന്റെ വിലവർധനയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇന്ധന സർചാർജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിന് കെ എസ് ഇ ബി അധികമായി നൽകിയത് എൺപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയാണ് ഇത് സർചാർജായി യൂണിറ്റിന് പതിനാല് പൈസ വെച്ച് ഈടാക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി തേടിയത് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയാണ് നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് ഒൻപത് പൈസയാക്കി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ ആയിരം വാട്ട്സ് വരെ കണക്ട് ലോഡ് ഉള്ളതും പ്രതിമാസം നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൽ കവിയാതെ ഉപയോഗം ഉള്ളതുമായ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളെ ഇന്ധന സർചാർജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിലനിന്ന കൽക്കരി ക്ഷാമം മൂലം വൈദ്യുതി ഉത്പാദന രംഗത്തുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണ് കേരളത്തെയും ബാധിച്ചത് താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അടുത്ത മാസങ്ങ
കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തുപ്പിയ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്റെ വസ്ത്രമഴിച്ച് വാഹനം തുടപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു കമ്മീഷൻ പോലീസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു ചോമ്പാല പോലീസ് കുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് സംഭവം സ്കൂളിലേക്ക് പോകും വഴി അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയതാണ് പ്രകോപനം കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവറായ വിചിത്രൻ കൊറോത്ത് കുട്ടിയെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി ഓട്ടോ തുടപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഷർട്ട് അഴിപ്പിച്ച് വണ്ടി തുടപ്പിച്ചത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെയാ നിർത്താൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓന അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു മോളിങ്ങോടി വന്ന് മോന അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാണ്ട് ഞാൻ മോളെ ഇവിടെ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാൻ കഴിച്ചിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്തെ ബേക്കിലെ വീട്ടിലെ അമീർക്കാന്ന് പറയുന്ന അവിടെ കുട്ടീനേയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സോപ്പിട്ടിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാന്ന് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മോനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം മോൾ പറഞ്ഞ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മാതാവ് തന്നെയാണ് ദൃശ്യം പകർത്തിയത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും സ്വമേധയ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്തെ ഏക വനിതാ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്കു നേരെ യാത്രക്കാരന്റെ ആക്രമണം കോതമംഗലം കോട്ടപ്പാടി സ്വദേശിനി വി പി ഷീലയെയും കണ്ടക്ടർ പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി സത്യനാരായണനെയുമാണ് യുവാവ് മർദ്ദിച്ചത് തൃശൂർ ചാലക്കുടി സൌത്ത് മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം പ്രതിയായ ആലപ്പുഴ കൈനഗിരി രഞ്ജിത്ത് എന്ന യുവാവിനെ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കോട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആള് കൈ കാണിച്ച് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടക്ടർ പൈസ ചോദിച്ചു പൈസ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാർ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പൊ സാറ് അപ്പൊ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാവണ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ പോകില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇനി കണ്ടക്ടർ ചുറ്റിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ടക്ടറോട് നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പൈസ ചോദിച്ചോടാന്ന് ചോദിച്ചേച്ച് സീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചായച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് സാറിന്റെ പുറത്തിനിട്ട് നല്ല ഇടി ഇടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് അയാളുടെ കൈയെ പിടിച്ച് കൈയെ പിടിച്ച വഴി തന്നെ അയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് ഇടിച്ച് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇടി ഇടിച്ച് പിന്നെ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വെറിച്ചിട്ട് ബട്ടൺസ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ യാത്ര ഞങ്ങൾ ആകെ രണ്ട് യാത്രക്കാരും അയാളും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് യാത്രക്കാരും ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ ചേട്ടന്മാര് ഓടി വന്ന് അയാളെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വണ്ടി എടുക്കുക വേറെ വണ്ടി എടുക്കുക നമുക്ക് ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോവാ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പോക്സോ കേസ് പ്രതി വീണ്ടും പിടിയിലായി ആദിവാസി ബാലികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി കരുളായി സ്വദേശി ജെയ്സൺ ആണ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പൂക്കോട്ടും പാടത്തു നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പുലർച്ചെ ഒന്നര മണിക്കാണ് സംഭവം പൂക്കോട്ടു പാടം പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പോക്സോ കേസിൽ ജയ്സലിനെ പിടികൂടിയത് കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ പോലീസിനു നേരെ വടിവാൾ വീശി ഗുണ്ടകൾ വെടിയുതിർത്ത് പോലീസ് അടൂർ റെസ്റ്റ് ഹൌസ് മർദ്ദന കേസ് പ്രതികളെ പിടിക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്ന പ്രതികൾ കായലിൽ ചാടി നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ലോറൻസിനെ പോലീസ് പിടികൂടി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം കുണ്ടറയിൽ എത്തിയത് അടൂർ റെസ്റ്റ് ഹൌസ് മർദ്ദന കേസ് പ്രതികളായ ആന്റണി ദാസിനെയും ലിയോ പ്ലാസിഡിനെയും തേടിയാണ് കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്ക് സി ഐ വിപിൻ ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ
തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ആർക്കും പരുക്കില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു നേരത്തെ കാപ്പ ചുമത്തി ഇവർക്കെതിരെ കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ലിബിൻ ലോറൻസ് പോലീസ് പിടിയിലായി ദമ്പതികളെ അടൂർ റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് ലിബിൻ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു മർദ്ദനമേറ്റയാൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കാസർഗോഡ് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി യുവതിയെ കടന്നു പിടിച്ച പോലീസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിയും കണ്ണൂർ എയർ ക്യാമ്പിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുമായ പി വി പ്രദീപനാണ് അറസ്റ്റിലായത് യുവതി ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും വേളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസുകാരൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയും ഉണ്ടായേക്കും ഓച്ചിറയിൽ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഐ സി പി അന്വേഷിക്കും ഡി ഐ ജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് നാളെ ഡി ഐ ജിക്ക് കൈമാറും മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാകും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എറണാകുളം കാലടി കാഞ്ഞൂരിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഭർത്താവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ മഹേഷ് കുമാറും രത്നവല്ലിയും ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കാഞ്ഞൂരിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മഹേഷ് കുമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വൈകുന്നേരം മുതൽ ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകി ഇയാളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ഇയാളും ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞു വീടിനടുത്തുള്ള ജാതിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രത്നവല്ലിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മഹേഷ് കുമാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി കൃത്യത്തിൽ സഹായിച്ച പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഹൈക്കോടതി കോഴ വിവാദത്തിൽ രണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഉത്തരവുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി കിടങ്ങൂർ ഹാജരായ കേസിലെ ഉത്തരവുകളാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയതെന്ന് കേസിലെ പ്രതി പറയുന്നത് കേട്ടതായി റാന്നി പഞ്ചായത്ത് മുന്നംഗം ബിനോ സി മാത്യു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി വർഗ്ഗക്കാരെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമുള്ള രണ്ട് കേസുകളിൽ പരാതിക്കാരെ കേൾക്കാതെ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതി തിരിച്ചു വിളിച്ചത് റാന്നി മക്കപ്പുഴ സ്വദേശികൾ ബൈജു സെബാസ്റ്റ്യൻ ജിജോ വർഗീസ് എന്നിവർ അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ വഴി നൽകിയ ഹർജിയിൽ അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ ഉത്തരവാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് ഇവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രതികളുള്ള മറ്റൊരു കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഉത്തരവും തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരാതിക്കാരായ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ടി ബാബുവും ബി മോഹനും തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഈ കേസുകളിലാണ് സൈബി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയതെന്ന് കേസിലെ പ്രതി പറയുന്നത് കേട്ടെന്ന് റാന്നി പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം ബിനോ സി മാത്യു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ബിനോ സി മാത്യു ആണ് കോഴ വിവാദത്തിൽ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് പരാതി നൽകിയത് വീട് പണിയുന്ന മാത്യു ജോണ് പള്ളിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ആ ഇതിലെ ഒരു പ്രതിയായ ജോയിക്കുട്ടിയോട് ആ എൻ്റെ വീട് പണി എന്നാ നടത്താത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ജോയിക്കുട്ടി പറയുന്നു കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം എടുത്തതിന് എസ് സി എസ് ടി കേസ് തട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് സ്വകാര്യ പൊതുവഴി സ്വകാര്യ വഴിയാക്കിയതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വീട് പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും നീയും വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് പരാതി കൊടുക്കുകയും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജികൾ കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ശ്രീര കമലാസനൻ ആണ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് വിദേശ പഠനത്തിന് എന്ന പേരിൽ നിരവധി പേരിൽ നിന്നായി കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം ഡി ടി എൻ ബി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഉടമയും യുവ കോൺഗ്രസ് നേത
പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവെച്ച് ആളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്ത ശേഷം ഇടപാടുകൾക്കെന്ന പേരിൽ പണം തട്ടിയെടുത്തതായാണ് കണ്ടെത്തൽ ഡൽഹിയിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് ലഭിച്ച ശേഷമാകും പ്രതികളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുക തുടർന്നാകും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ കടുവകൾക്കും പുലികൾക്കും വാക്സിൻ എടുത്തു ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച മാനുകൾക്ക് പുറമെ പൂച്ചകളും ചത്തൊടുങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടി അതിനിടെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ മൃഗശാല ഡയറക്ടറുടെ കോട്ടൂസിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് അൻപത്തിരണ്ട് മാനികൾ ചത്തൊടുങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂച്ചകളെയും ചത്തനിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ക്ഷയരോഗം തന്നെയാണ് പൂച്ചകളുടെയും ജീവനെടുത്തതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പുലികൾക്കും കടുവകൾക്കും വാക്സിൻ എടുത്തത് അവധി ദിവസമായതിനാൽ മൃഗശാലയിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതിനു പുറമെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരും സന്ദർശകരും സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കണമെന്നാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപെടുകുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ധരിക്കുന്നതിനായി ഷൂവും ഗ്ലൌസും കൂടുതലായി മൃഗശാലയിൽ എത്തിക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മൃഗശാല ഡയറക്ടറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ സേവാ ഭാരതിയുടെ സേവാ സംഗമത്തിന് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം മഠാധിപതി സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി സേവാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തിലധികം പേരാണ് സേവാ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും സംഗമം നാളെ സമാപിക്കും മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ എവിടെ ആവശ്യകതകൾ ഉയരുന്നുവോ അവിടെ അവിടെ അതത് സ്പന്ദനം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സേവാഭാരതി ചെയ്ത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയെ സമൂഹ മനസ്സ് അംഗീകരിച്ചു ആദരിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് എൽ ഐ സി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർക്കെതിരെ സഹപ്രവർത്തകയുടെ പരാതി സാജി ജോസിനെതിരെയാണ് പരാതി ഒഫീഷ്യൽ വാഹനത്തിൽ വെച്ച് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് യുവതിയുടെ ആരോപണം കോട്ടയം ബാലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് വിജിലൻസ് പിടികൂടി അജിത് കുമാറിനെയാണ് തെളിവ് സഹിതം വിജിലൻസ് കൈയോടെ പിടികൂടിയത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇയാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ചെക്കിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ച് കുടുംബശ്രീ ലോൺ തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചെക്കിയാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ പി കുമാറിനെതിരെയാണ് വളയം പോലീസ് കേസെടുത്തത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണ്ണവേട്ട വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ അഞ്ച് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സ്വയംവരം സിനിമയുടെ അൻപതാം വാർഷികത്തിന് ഫണ്ട് നൽകാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് സിനിമാ വാർഷികത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ഫണ്ട് നൽകാനാണ് ഉത്തരവ് ഇടുക്കി ബി എൽ റാം മേഖലയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ആനക്കൂട്ടത്തെ വനമേഖലയിലേക്ക് തുരത്തി ആനയിറങ്കൽ ജലാശയത്തോട് ചേർന്ന വനമേഖലയിലേക്കാണ് തുരത്തിയത് സി പി എം അംഗം കെ വി ബിന്ദുവിനെ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴ് വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ബിന്ദു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഷോൺ ജോർജ് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം ഇത്തവണയെങ്കിലും ഉയർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ 
വൈറൽ രോഗങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ എന്നിവ തടയാൻ ബജറ്റ് വിഹിതം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ആവശ്യം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നാലിരട്ടിയായി വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്ന് ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലങ്ങളായി ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെക്കാറ് കോവിഡിന്റെ കാലത്തും കാര്യമായി ബജറ്റ് വിഹിതം ഉയർന്നിട്ടില്ല ഇത്തവണയെങ്കിലും സാഹചര്യം മാറ്റണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ആവശ്യം വൈറൽ രോഗങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങൾ നിശബ്ദ എപ്പിഡമിക്കായ കുട്ടികളിലെ ഒബിസിറ്റി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ചെറുകിട ആശുപത്രികളുടെ സംരക്ഷണം വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നവീകരണം ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങൾ തടയൽ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ബജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിക്കണം നാലിരട്ടിയായി വിഹിതം ഉയർത്തണമെന്നാണ് ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബജറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖല നോക്കി കാണുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിലെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടുക ഇത്തവണ ഒരു ശതമാനത്തിന് ചുറ്റുവട്ടം മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അലോക്കേഷൻ പലപ്പോഴും ഒരു പല പല ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്കും ചേരാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഉപയോഗം തടയാനും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് പകരം അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേനയിൽ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർന്നു വീണു അപകടത്തിൽ ഒരു പൈലറ്റ് മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സുഖായി തേർട്ടി മിരാഷ് 2000 തൗസൻഡ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് തകർന്നു വീണത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിനായിരുന്നു അപകടം വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്ത് വെച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പരിശീലന പറക്കലിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിലും വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഗ്വാളിയർ എയർബേസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വി ആർ ചൌധരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്കിടെ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ജോഡോ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവന്തിപ്പോറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ പി ഡി പി ചെയർപേഴ്സൺ മെഹബൂബ മുഫ്തി പങ്കെടുത്തു അതേസമയം യാത്രയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് യാത്ര നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം യാത്രയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു വിമാനയാത്ര എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാക്കിയ കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട്ടെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങിയെത്തി ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ എന്ന ആഗ്രഹം കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇരുപത്തിനാലംഗ സംഘം സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിയെത്തിയത് യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങൾ സംഘം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ പനച്ചിക്കാട്ടെ കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാർ അവര് വിമാനയാത്ര കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതാ ട്രെയിൻ യാത്രയും ചിലരുടെ ആഗ്രഹം അതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾ വിമാനത്തെ കയറി ട്രെയിനെ കയറി മെട്രോയെ കയറി ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷ് അതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാരും വളരെ വളരെ ഹാപ്പി വളരെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു യാത്ര സുഖമായി ഈ വിമാനം പൊങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേടിയില്ല ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഇവരും ആരോടെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരേപോലെ മറുപടി പറയുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പാർലമെന്റിലെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഐവാൻ സാറെന്ന് ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വീകരണമൊക്കെ തന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ മണ്ഡപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് തൊഴുതു ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാംഗ്ലൂരിൽ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഞങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങള് ഓർത്തില്ല ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്തായാലും ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു പ്ലെയിനേലും ട്രെയിനേലും കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലെയിനെ കയറിയത് അതെ അവിടെ പോയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെ
ഡൽഹി പോണം അല്ലെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരുവഞ്ചൂർ ആദാശ് എം എൽ എയും ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിമാനയാത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇവരിപ്പോ നാട്ടിൽ ഫുള്ള് സ്റ്റാർ ആണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമായി പോകുന്നത് എന്താണ് സാറിന് ഇവരൊക്കെ ഇവര് ട്രെയിനിൽ പോലും ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നവരുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കയറുക അത് കഴിഞ്ഞ് വിമാനത്തിൽ കയറി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം നടന്നു നടന്നു ആണ് സന്തോഷാണോ എന്തായാലും ഇതാണ് എം എൽ എ തന്നെ ഇവരെ സ്ഥലത്തെത്തി സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇവർ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിമാനയാത്ര ട്രെയിൻ യാത്ര അങ്ങനെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ഇവർ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇമ്മാനൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റ് കോട്ടയം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം കൊച്ചിയിൽ ഉറപ്പായി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച കെ സി എ ഇന്ന് പത്രപരസ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം